大哥，跟你商量个事呗。你外甥马上就要上小学了，你去跟嫂子说一声，把你们家的那套学区房卖给我吧。外甥上学确实挺重要的，那你直接去找你嫂子谈吧。哥，你这不是故意为难我吗？我要是能谈好，就不会来找你了。你买点礼物讨好一下嫂子，让她便宜点卖给我们吧。那你告诉我，准备出多少钱呢？我好心里有个数，如果和实际相差太多的话，你嫂子肯定不会卖的。卖不卖不是你说了算吗？你们家你才是一家之主，难道连你都左右不了嫂子吗？你就我这么一个妹妹，在你的能力范围内帮我一下，不是应该的吗？你是我的亲妹妹，我肯定是站在你这边的。不过那套学区房是你嫂子他们家在婚前给她买的，现在少说也值二百万了。就是因为现在的房价贵，我才来找你帮忙的。你妹妹我只有六十万，多的也拿不出来，你就帮帮我吧。什么，小妹，你是在开玩笑的吧？拿六十万就想买二百万的房子，你可真敢想啊！我要是你嫂子。我都不会答应，你怎么可以这么说我？你作为哥哥给妹妹的东西，还要用市场价来衡量吗？难道你觉得我们的亲情不如一套房子重要吗？不是我有钱受不得出，你也知道你妹夫挣得少，还要养活一大家子，你妹妹有困难，你不能不帮啊！你虽然结婚了，可还是我哥呀！你一个大男人，不能什么事都听老婆的，这要是被别人知道你是一个软柿子，还不得笑掉大牙？话可不能这么说，我们是一家人，我当然希望你过得好。可人家明明可以卖二百万的房子，凭什么六十万卖给你？这跟明强有什么区别啊？他不同意是因为我不是他妹妹，所以他根本不在乎我过得好不好。而他跟你就不一样了，你们是夫妻，他的房产里应有你的一半，那我给他一半的钱，我认为很合理。小妹，你这么说就有点蛮不讲理了呀。不过我也会尽力帮你的，最后能不能办成，还是要看你嫂子答不答应。哥，让你去跟他商量，是因为我敬重他是嫂子，不然的话还用得着跟他商量吗？家里的大事就应该你说了算才对。再说了，这件事咱妈也是知道的，妈作为长辈都没说什么，她一个嫁进来的就更没有话语权了。这八字还没一撇的事，你怎么就跟妈说了呢？你也知道妈对你嫂子本来就有意见，如果你嫂子不答应，那咱妈又要找她麻烦了。因为我知道这事你可能摆不平，所以我就跟妈说了呀。到时候你要是真的没办法，那就让咱妈跟她谈，肯定能谈成。好吧，既然你说都说了，那也只能这样了。等我找个机会和你嫂子商量一下吧。第二天晚上，老婆，这段时间我们同事个个都在讨论，说公司附近新开发的楼盘很不错，要不咱们也去买一套吧。老公，我们已经有两套房子了，再买房子来当饭吃吗？再说了，我们哪有钱去买呀？咱们家现在确实没有多余的钱，但我们可以把西湖边的那套房子卖了，这样不就有钱了吗？你怎么突然想起卖那套房子了？那可是我的陪嫁房，而且周围的设施都齐全，现在卖了不划算。这有什么划算不划算的？咱们的孩子可都大了，那边的学校也用不上了，反正空着也是空着，倒不如把它卖了，省得你三天两天说要去打扫卫生。你不说我还真忘了，改天我抽个时间把房子挂出去租了，那边位置好，很快就能租出去，到时候还可以收租，何乐而不为呢？老婆，我还是觉得应该把房子卖了，正好我妹妹家的孩子要上小学了，干脆就卖给她吧。你让我把房子卖给你妹妹，你认为她会掏钱买呢？再说了。我那套房子最少都值二百万，卖给外人，说不定还有更好的价格。如果卖给你妹妹，那她巴不得我不要钱代送她呢。我妹也不是那样的人，之前他们也接触过这套房子一段时间，对房子也是有感情的。现在她愿意出钱购买，不如我们就卖给她吧。她什么时候对那套房子有感情的？我记得当初她刚住进去的时候，可是嫌东嫌西的，各种不满意。老婆，之前的事咱们就别提了。这次我妈也说了，让我跟你商量一下，看能不能便宜点卖给我妹妹。毕竟咱们是一家人，你看能不能再便宜点？毕竟买房子的是我妹妹，我们赚谁的钱都不能赚她的呀。我也是看在她是你妹妹的份上才是这个价了，换做是别人，我还要加价呢。老婆，我看你就是故意在为难他们吧？他们要是拿得出那么多钱，还不如去买套新的呢，何必来买你的旧房子？那你让他们去买新房子吧，正好我也不想卖。老婆，我觉得还是卖了吧，现在的房子可不值那么多钱。我有个好朋友，他们家上个月也买了一套二手房。就在西湖小区，我还特意打听过，户型和面积都和你那套差不多大。他们家买那套房子才花了六十万，他说那周边的房价就是那个样子。我看你是胡编乱造吧，你说的根本没有依据，而我是亲自了解清楚的。我那套房子就是二百万起，你少来忽悠我。如果你觉得我那套房子这么不值钱的话，那这事你就不用管了，要卖要留是我自己的事。别呀、啊，老婆，你就可怜一下我妈吧，她都这么大年纪了，还整天牵挂着自己女儿的住所问题。其实这件事对你来说也是好事。如果你能把房子便宜卖给我妹，我妈一定会很高兴的。这样一来。
你们的婆媳关系也能得到缓和，不是吗？从我跟你结婚那天起，我对你妈问心无愧。只不过她不拿我当家人，我又何必去讨好她呢？那你刚嫁进我们家的时候，我妹对你也是很好的，你不会忘了吧？我承认，刚开始她对我是挺好的，我也报答她了。可是最后没想到，她居然想要霸占我的房子。说来说去，这事都怪你。当初就是你怂恿我把房子借给你妹妹一家住的，我好心好意借给她，想着她刚结婚。在城里也没房子，上下班不容易。可结果呢？一住就六年，这六年他一句好话都没有。再到后来，每次他一回娘家，就和你妈一块欺负我。他们真以为我好欺负吗？老婆，事情都已经过去了，没必要这样斤斤计较。后来你不也把房子要回来了吗？你也没吃亏啊。你这话说的，难道我把房子借给他住了，他还吃亏了？这房子虽然是要回来了，可中间有多曲折你不知道吗？现在还想让我便宜卖给他，不好意思，我办不到。我知道你在这件事情上受了委屈，可如今我妈和我妹也不好过呀。咱们都是一家人，过去的就别再提了。人要学会向前看啊。我妹妹嫁的老公也是个不成器的，不很吃苦，又没上进心。这几年我妹跟着他也没过过几天好日子。这次难得他们主动提出来要买房子，要不你就同意了吧？买房子可以呀、啊，我说了二百万少一分都不卖。合着我跟你说了半天都是白说了呀？你就因为之前他们故意霸占你的房子，现在你也故意抬高房价，对吗？好歹我也是他的亲哥哥，你就看在我的面子上，不要再为难他们了，好吗？看你处处替你妹妹说话，说明你们兄妹俩感情挺好的。希望他能知道你的良苦用心，将来也会真心对你。说了这么半天，那我就再便宜十万吧。里面的那些家具家电也送给他了，其他的话你就别再说了，我也不想再听。老婆，只便宜十万，他们也买不起啊。我外甥很快就要上小学了，如果你们这样拖下去，耽误了孩子的前程，你担得起这个责任吗？你少跟我在这耍无赖！孩子的前程是我耽误的吗？再说那孩子跟我有半毛钱关系吗？我说你这个女人怎么这么冷漠无情啊？那是我妹妹的孩子，怎么就和我们没关系了？你好好想想，如果他们将来搬了新家，我们不也要随礼吗？我这个当大哥的祝妹妹有个安稳的家，怎么着也得给个三十万吧？算来算去都是一样的，反正份子钱也要随那么多，还不如现在把房子便宜卖给他，以后我们也不用随份子。王浩宇，你可真是让我大开眼界呀、啊！我还没见过嘴里像你这么大手笔的，你以为你月入百万吗？还是你觉得你很有钱？不管你怎么说，我就是想把房子六十万卖给我妹妹，都是一家人，这件事我说了算。我看你是脑袋进水了吗？竟然想六十万买走我的房子，你们的如意算盘打得真好啊！你那套房子本来也不是新的，留在那里也没人住，现在有人肯要的就不错了。你怎么老是跟我反着来？这件事我是坚决不会同意的，你就不要再说了。如果你不同意。那我就要一直说，那是我的亲妹妹，我就是要便宜卖给她。如果不是因为这套房子是你的陪嫁，我都想送给他们了。我这是尊重你，你看不出来吗？你大可不必尊重我。如果你一心牵挂着你妈和你妹妹，那我们就离婚，你和他们过去吧。我只是这么一说，也不是真的要送给她，我只不过是想让你便宜点卖给他们。难道就为了这点事你要跟我离婚吗？我也不想再废话了。最后问你一遍，六十万你到底卖不卖？不卖，就算你问我一百遍，我的答案都是一样的。老婆说完就不再搭理老公了。可是没过几天，哥哥还是偷偷把钥匙给了妹妹。他们以为只要住进去，就算老婆知道了也无可奈何。而且这房子，老婆也不会经常过来看。可世上没有不透风的墙。刚住进去几天，老婆就知道了。王浩宇，你妹妹住进我的房子，有经过我的同意吗？你到底怎么回事？这日子你还想不想过下去了？老婆，你也别生气了。反正现在他们都已经住进去了，你就同意了吧。你可真是我的好老公啊！一家人把我耍得团团转，我劝你们马上给我搬出去，否则别怪我翻脸不认人。老婆，你别这样好吗？我知道你不是那种狠心的人，你也不会忍心看着我妹他们无家可归的。别跟我说这些废话，既然我能赶走第一次，那我就能赶走两次。咱们都是一家人，低头不见抬头见的，没必要把事情做得这么难看吧。要么出二百万给我买下来，要么立马搬走，其他一律免谈。我妹妹根本拿不出那么多钱来，现在他们能重新住进来。正高兴着呢，如果你就这样把他们赶走了，就太没有人情味了。对我就是没有人情味，你重情重义，不如你替他们把钱给了吧。我上哪去弄这么多钱？反正我妹妹只能出六十万，你爱要不要？不要拉倒。又要耍无赖了是吧？那好啊，这样的事情我也不怕再做第二次。明天我就让物业把他们全部赶走。老公知道老婆这次是来真的了，连忙去告诉了妹妹。妹妹知道哥哥也没办法了，非常生气。此时妹妹在想。反正都已经撕破脸皮了，索性再跟嫂子闹一回。于是妹妹又怒气冲冲的去找嫂子张小云。
，你不愧是我的好嫂子啊，把我哥管得一愣一愣的，真是一点面子都不给他留啊！我们一大家子才刚搬进来住了几天，你又要把我们赶走，有你这么霸道的嫂子吗？那我倒想问问你，你是怎么好意思搬进去住的？难道这么快就忘了上次是怎么被我赶出去的吗？你爱怎么说就怎么说去吧，反正我就是要六十万买你这房子，你卖也得卖，不卖也得卖，由不得你。难道你还想强迫我卖吗？我今天就把话放这儿。之前我还给二百万卖给你，现在我要二百二十万，少一分都不行。你以为你想要多少就多少吗？我偏要六十万买这套房子，反正我哥都同意了，你就别在这儿耀武扬威了。好好好，那我告诉你，现在你给我多少钱我都不卖了，请你立刻马上从我那套房子给我搬出去。想让我们搬出去，你就别做梦了。这次是我哥请我们回来住了，想让我们搬走那是绝对不可能的了。看来你是忘了上次是怎么被赶出去的。这房子是我的，我自然是要拿回来的。如果你不怕吃官司，那就继续住着好了。你以为我会怕你吗？是我哥让我们搬进来的，你有本事连他一块告啊！好，那你就给我等着。几天后，嫂子就把小姑子起诉了。最后，嫂子拿回了属于自己的房子，而小姑子一家被赶了出来，流落街头。你们支持嫂子的做法吗？十多年前，大伯家抢了浩宇的房子，还把他逼出家门。十多年后，房子拆迁之时，大伯竟然还逼浩宇签转让协议。可他不知道是浩宇不但是这房子的业主，还是这楼盘的开发商。浩宇拿出手机，就拨通了属下的电话：“小刘，这块区域不拆了，围起来。”老家的房子是八十八平的破旧房子，根据当地行情，大约能获得二百多万到三百万的赔偿。为此，大伯拼命的给浩宇打电话：“浩宇啊，我的好侄子，你快回来吧，拆迁办的说了。”房子拆迁必须要你回来签字才行。虽然浩宇非常厌恶大伯一家人，但是为了大局着想，最终还是选择踏上了回家的归途。这套房是浩宇爸爸单位分的，十几岁时爸妈因为出车祸去世了，赔偿款也是大伯拿的，他们一家就打着照顾浩宇的名义住了进来，从此就再也没有离开过。之后，浩宇没睡过床，晚上只能在地上搭个地铺，家里的家务、农活都是浩宇在做，就连吃饭用钱也要看大婶的脸色。尽管那些钱是爸妈留给浩宇的。高考时，浩宇考上了一本大学，大婶去教学，他却说家里也没钱了，弟弟还要读书。附近有工厂招暑假工，待遇不错，你去试试。我不去，我爸妈留下的钱已经够我的学费了。这么多年供你吃供你喝，不花钱的吗？这个家你爱住就住，不住就给我滚。就这样，年轻气盛的浩宇离开了那个家，在工厂当学徒，在工地搬砖，吃了不少苦。期间。大伯偶尔会打电话给浩宇，总是诉苦，诉说家里的不易，让他不要怪大神。可是三年后，堂弟用了浩宇父母的钱出国留学了，浩宇的女朋友竟然也移情别恋，和堂弟在一起了。从此以后，浩宇就再也没回去过那个家。时间久了，若不是大伯的提醒，浩宇几乎快忘了家里的那套房子了。几个小时后，大伯见浩宇回来了，赶紧走上前，热情地说道：“浩宇，我的好侄子，你可终于回来了，就等你了。”浩宇没有理会大伯，而是打量起这个家，破旧的房子堆满杂物，堂弟王小马颓废的玩着游戏，头也不抬。浩宇那前女友张小云，从那一身地摊货，也能看出他这些年过得并不好。浩宇还听别人说起过，王小马自从去国外读的是所普通大学，回来以后连工作都找不到，天天在网上炒股，最后把大伯的钱都败光了。张小云为了补贴家用，坐完月子就去了外面打工，时常被婆婆和老公恶语相向。甚至被打过几次。此时的浩宇对这一家多多少少有些同情。大伯拿出合同，浩宇，你赶快签字吧，这一周已经是最后期限了。浩宇接过合同一看，不看不知道，一看吓一跳，这根本就不是什么拆迁合同，而是一份房屋转让协议书，上面明确写着将这套房子转给大伯，协议签订后立即执行。大伯，你有没有搞错？这房子什么时候成了你的了？是这样的，这拆迁的除了一笔总费用。还要按人头给补助，你一个人能补多少？转给我是最划算的。旁边的大神也说道：“这有啥呀？到时候我们把钱给你，是给我的转让费三万吗？”“是啊，白给的三万多好啊，够你在工地搬一年的砖了。”“呵呵，拆迁加补助差不多三百万，你们竟然只分给我三万，你们这算盘打得真好啊！”浩宇，这房子又破又旧，这些年维修也花了不少钱，太阳能啊、电线啊、管道都是重新弄的，你可啥也没管事啊！更何况你爸妈走的时候可交代了，让我们搬过来照顾你，所以这房子也是我们的。你们别做梦了，这合同我是绝对不能签的。一直在打游戏的王小马砰的一声站起来，王浩宇，我告诉你
，这合同你签也得签，不签也得签。别以为我不说话，你就把我当傻子。你说话的时候，我也一样把你当傻子。王浩宇，我看你真是欠揍。王小马说完，就想冲过来打浩宇，却被大伯拦住了。小马，你别闹，回你屋里去。大伯使了使脸色，王小马只能气呼呼的进了里屋。浩宇啊，你听我说。你爸留的这房子，虽说名头上是你的，可水电燃气费、垃圾费都是我们交的，人家拆迁办也是找我们谈的啊。那又怎样？如果你不签转让协议，那我们也不会搬走的，到最后一拍俩散，大家一分钱都别想要。浩宇觉得可笑，这大伯一家人还真是一副死猪不怕开水烫的样子。亏浩宇来的时候还想着，如果他们态度好，也懒得计较当年的事。浩宇拿起手机打了一个电话，东南路三十六号，强制驱赶。一旁的大伯惊讶道：“浩宇，你在拆迁办工作了？有没有一种可能，这地方的开发商就是我？”大伯听后愣了一会，然后嘲笑道：“浩宇，你还真是自不量力啊，吹牛都不打草稿的。”浩宇冷笑一声，走了出去。当天晚上就签了拆迁协议，然后让拆迁办的人回了他家。大伯家人看到外面的阵仗，任凭外面再怎么敲，也窝在屋里一声不吭。邻居们听见了，都凑过来看热闹。现在是文明社会，你们怎么硬来呀、啊？这也没有到最后期限呀！拆迁办的人见敲门没人回应，拿出强制驱逐的文件贴了上去，并且守在了门口，和前来看热闹的邻居说明了情况。这家业主已经签了拆迁协议，可是一直赖着住的亲戚却不走。这时邻居们才知道，这套房子根本不是大伯一家的房产，他们属于鸠占鹊巢。大家马上起哄起来，都说大伯一家的不是，不讲道理。门外闹得热闹非凡，里面一家人一声不吭，不回应，更不开门。助手小刘给浩宇打去电话，哥，他们不开门，这该怎么办好？他们总不能躲一辈子，轮流守着就行，总有熬不住的时候。这么一家子，总要吃喝拉撒吧。第一天还算平静，大伯一家有吃有喝。可是第二天，大伯就开始骂骂咧咧，骂的内容不外乎浩宇这个白眼狼，连带着父母管教不严一类的话。这种几十年的老房子了，房门破旧且不隔音，门外听得一清二楚。第三天，他们就有些坐不住了，开始轮流找借口出门。一个说要上班，一个说要买菜，可以可以，全都出去都行，只是出去了就别回来了。本来这房子也不是你们的。这一听，他们连忙关紧了房门，一家人开始小声的预谋着什么。又过了一天，这一大家子又行动了，大婶打开房门，大声哭道，说家里没吃没喝的，说王浩宇要把他们一家逼死。王小马也站在门口叫嚣谩骂，门口守门的小刘一脸惊讶，没吃没喝的，饿死可不行啊，这是我们浩宇大哥给你们准备的东西。说完。一袋子食材甩了进去，砰的一声砸到了地上。王小马一看都要气炸了，急忙冲了过去：“老子今天就打死你！”王小马说完，握紧拳头就朝小刘打了过去。可是他没想到的是，小刘是练过的，一秒就制住了他。你们可是非法居住，我们是文明居住，你再动手，我可要正当防卫啊！王小马咆哮像一头发狂而无作为的野猪。邻居听到声音赶来了，纷纷劝解：“放他们出去吧。”“是啊，一家子老小的。”虽然做事不地道，还是别关照了。我没有不准他们出来啊，是他们自己不愿意出的。大神尖叫了道：“你说出来了就不准回来，这样我们谁敢走啊？”邻居也是无语了。大神，这就是你的不对了。这房子又不是你们的，你霸占着还有理了。大伯一家见无人帮腔，气呼呼的又轰的一声关进了门。两天后，他们却是熬不下去了，打包行李搬家了。不过要搬的地方，竟然是一楼院子的杂物间。这老式居民楼修建于七十年代。家里面积小，所以大家都在院子里搭了杂物间。浩宇家这间是大伯一家搬来后修的，这么多年也已经四处漏风，破败不堪了。根据拆迁政策，自建房不纳入房屋面积，但每家另外有二十万的补偿。所以这次建房，他们到底有没有份？你说有吧，是依附业主的；你说没有吧，这房子是他们自己修的，还有一份房产，说明他们竟然绞尽脑汁打起这个主意。不过死赖着没用，他们必须滚，实在不行就给他们二十万打发了事。反正这点钱不算什么，可谁知道贪婪的大伯一家心比天还大。小刘和他们谈的时候，他们竟然嬉皮笑脸的说不搬了，就在这里了。张小云还扬言正准备要二胎呢。这附近学区好，搬啥搬？这房子是我家自己搭的，我们想住多久就住多久，你们管得了吗？小刘回来的时候气得牙痒痒。哥，你是没看见他们那个猖狂样子？特别是你那个大婶，不但端着水盆吐我们，还拿扫帚赶我们。我看他们只是曲线救援，想多要钱罢了。其实心里急得要命，巴不得我们再去谈判。那现在怎么办？先晾几天，我们不去，他们反而急。小刘出去后，浩宇的思想回到十多年前。当时大婶不肯拿钱给我交学费，我一气之下离开了，在工地工厂之间辗转游走。
，长期营养不良，导致身体也差。十九岁的我生了一场大病，没钱不敢去医院。当时正是大年三十，工棚里的师傅也都回家过年了，只剩我自己。我高烧四十度，几天不退，躺在工棚里浑浑噩噩好几天。打电话给大伯、大婶就抢过电话，阴阳怪气的嘲讽我。以前我对他们有怨恨，但仍存一丝希望。此事已经全部烟消云散，我一句话没说就挂了电话。后来拾荒的一个大婶发现了我。他领了诊所的老医生过来，又天天给我熬药，就是小刘的妈妈。我前几年好不容易找到了他，想给他钱物作为酬谢，可是他却拒绝了，说他肯定不能见死不救啊，这都是应该做的。后来我就把小刘带在了身边，当成了亲弟弟对待。我这个人有恩报恩，有仇也要报仇。大伯这一家人不该拿的，一分也别想拿到。之后的几天，拆迁办的人没再去过，那院子也到了最后期限了，居民已经全部搬走了，片区已经断水断电、断燃气了。只剩下大伯一家，挖掘机也已经入场了，每天轰鸣声不断，灰尘漫天。但这么恶劣的生存环境下，他们还在苦苦煎熬。小刘去看了几次，回来报告：“哥，你大伯一家人还真够顽强的。他们晚上点蜡烛，水从百米外的水管一桶一桶接回来的，最后还买了煤球烧火煮饭。不过今天他们好像急了，来办公室找了我两次。愉快上钩了，好戏就要开始了。又过了三天，哥，你大婶一家已经彻底急了，现在正在拆迁办公室闹事。”我倒要看看他能怎么闹。于是浩宇开车去了拆迁办，一进门就看见大神坐在地上，拍着大腿哭天喊地。这个王浩宇真是没良心啊，做事太狠心了。当初要不是我们两口子收养他，他早就饿死了。现在他却恩将仇报，去拆迁办却逼我们去死。这房子可是他爸爸口头协议送给我们的呀。办公室的人自然是清楚这些事的。大家冷眼旁观着，没一个人去服，也没一个人搭话。浩宇去的时候。小刘快步跑过来，哥，你看怎么办？你大婶又来闹了。浩宇看向地上疯癫的大婶，你想干嘛呢？王浩宇，你是什么意思？你把院墙也推了，周围房子也砸了，你是想把我们砸死啊？浩宇看向小刘，小刘，这怎么回事？不是说了要注意安全吗？小刘一脸无辜地说道，挺安全的，我们推的时候都注意了方向的，还拉了警示线。浩宇回头看向大婶，你放心吧，砸不到你们的。大婶弹跳起来。像一只炸了毛的鸡，王浩宇，你在这里给我装傻是不是？你到底来不来谈赔偿？小刘不是已经跟你们谈过了吗？按照拆迁政策，二十万你们拿去就是了，还要怎么谈？王浩宇，二十万你这是打发叫花子吗？没有五百万，你们休想我们走。要拆房子，除非修在我们的尸体上。既然这样，小刘你去通知所有业主来拆迁办开会。好的，我这就去办。东南片区一共二百户，他们已经签了合同搬走了。现在手头只拿到了一小部分拆迁款，这一通知，大家以为是来领钱的，于是兴冲冲的就来了。谁知道会计处那都不在，院子里还坐着披头散发的大婶，大家蒙圈了，七嘴八舌议论起来。有几个心急的已经嚷了起来：“拆迁款还要多久可以拿到啊？”“是啊，新房子我们都看好了，就等着钱到位了。不是说了开工了就付款吗？挖掘机现在都已经入场了呀。”小刘张口维持纪律：“大家安静了下来，东南区是我们公司今年的重点项目。”我们比你们更着急，更想早日上轨道。可是现在遇到困难，我们也是没有办法呀。什么困难？不会没钱了吧？上头不是给你们批了吧？大家七嘴八舌说完后，小刘缓声道：“拆迁款和政策都没有任何问题。”小刘看向支棱着脖子的大婶，但这户人家死赖在自建房里不走，扬言说挖掘机只能从他们的身体上踏过去，我们也不能闹出人命，没办法，只有暂停了。这是谁家呀？哦，我认识，就是冒充业主死赖着不走的那家人。脸皮还真是够厚的呀！大婶被说的脸涨得通红，她站起来就骂：“你们知道个屁！别听他们胡说，那房子是我男人的二弟生前说好送给我们的。”你在这里开什么国际玩笑？你说房子送给你们，那房产证怎么都在人家儿子手里啊？再说了，拆迁协议人家也已经签好了。那自建房也是我们的呀，反正我不管，不满足条件我就不搬。你们能拿我怎么样？他开口就要五百万，自建房就是一家补偿二十万，这是统一规定的呀。大家一听哗然道：“一个自建房还跑来当钉子户，真的是不要老脸！赶快滚吧，真是一颗老鼠屎，坏了一锅汤。”大婶脸色由红转青，嘴唇拧成了坚硬的弧线，她气愤的一声不吭，转身就离开了拆迁办。小刘摊了摊手，看向大家：“这家人一直闹，我们也没办法吧？项目只有暂停啊，什么时候解决了，我们就什么时候付尾款。”大家情绪激动，都嚷嚷起来：“都散了吧，散了吧，你们也别急。”我们尽量想办法解决，反正也是时间问题。小刘说完后就回了办公室，关上门也不做任何回应了。而外面这些业主站在那里，气愤地讨论了很久。
，才陆续慢慢的离开。哥，这办法真的有用吗？小刘，你就等着看吧。这就是所谓的羊群效应，又叫从众效应。个体会受到群体的影响，从而改变自己的观点。如果大部分人都不签拆迁协议，他们会觉得理所当然，会统一战线一起谈判。但是当大家都签了，只剩这一户刺头闹事，大家就会把他们视为眼中钉、肉中刺。更何况这户刺头连业主都算不上，所以与其和大伯一家拉扯，不如把事情说清楚，把矛盾扩大化、集中化，让舆论与群众来制裁他们。哥，你说的好像很有道理。此后的几天，事情如浩宇所料，大家的怒气被拉到了满格，开始有人往那棚子里扔老鼠、癞蛤蟆。大伯他们一家人一出门就有人指着他们的鼻子怒骂。现在的情况就跟过街老鼠一样，而王小马和他妈一样，是个一点就着的暴脾气。短短两天。他打了几次架了，局里都进了几次了。大家的目标很明确，为了收到尾款，就是要赶人家走。在这个过程中，浩宇一直默默地看着热闹，这种沉默旁观的态度，很快被大家视为了缺乏魄力的表现。别人电视里的拆迁办，各种狠毒的手段都用上，低的钉子户哭爹喊娘，你们这也太温和了。小刘无奈地解释道：“我们也不能做违法的事啊，我们也很无奈啊。没出息，就你们这么墨迹，什么时候才能开工啊？”我们浩宇老板都被上面骂了好多次了，项目拖沓，现在总公司也不给钱了。我看你们这样就成不了事，还得我们来。你们可别惹事啊！那你们管不着。阿姨说完就转身离开了。小刘进了办公室，就笑着跟浩宇说道：“哥，大家好团结，你大伯一家人马上就能滚了。”我看未必，我那大伯心眼可是多得很，怕是还能使出别的招来。一个星期后，浩宇的猜测成真了。总公司传来的消息，有人写了匿名检举信，举报浩宇这个拆迁负责人。指使他人作恶，还扬言要报警。举报人不是大伯一家，还能是谁？浩宇是真的震惊了。要报案就去报吧，举报什么？更何况我怎么成了拆迁负责人了？我真的是开发商。我说了两次，他们怎么就不信呢？哎，这年头，说实话都没人信了。七年前，也是我在工地大病初愈之时，工地上来了一个陌生的老头，他七十出头的样子，衣着光鲜，头发发亮，看到我的第一眼就问：“你就是浩宇？”他说：“他是我外公。”我的确有个失踪多年的外公，当时八几年出国潮的时候，他去了国外。刚开始还时常联系寄钱回来，后来消息越来越少，直到渺无音讯，一家人想尽办法也找不到人，只当他死在外面了。如今死去多年的外公竟然好端端的站在我面前，很不可思议。但我很快就相信了他，因为有当年的照片，也因为我们相似的眉眼。我是在一次国外的冲突暴乱中被撞伤了头部，昏迷了很久才清醒，醒来的时候丧失了记忆，完全不记得国内的一切了。近几年才慢慢开始恢复，现在放下一切来国内寻亲，才发现你外婆和你妈妈都已经过世了，我的亲人只剩下你了。浩宇，跟我回去吧，你才二十来岁，还得读书。外公用期待的眼神看着我，就这样，我跟外公出了国，出去之后，我才发现他早已身价不菲。这几十年里，他的生意做得很大，在当地的华人圈里也是赫赫有名。但因为各种原因，他多年来都没有再娶妻生子，我是他唯一的亲人。我听从外公的安排，继续读书，毕业后去了自家企业。从底层做起，前几年回了国，主要负责东南地区的房地产开发。东南区就是我们今年的重点项目之一。本来我不想过问往事，但挨不过大伯一遍又一遍的打电话催促，我才回来。我原本想看着血缘关系上，对他们保持善念，谁知他们作妖至此。浩宇正回忆这些往事，手机响了，是外公打来的。外公，那个举报的事，我很抱歉。你大伯家的事，我原本不想过问，但他们真的是给脸不要，竟然诋毁我的亲孙子。你放心。这件事我会尽快解决的。外公叮嘱了浩宇几句，才挂掉了电话。当天下午，总部就发来了一份文件，上面写明了浩宇是东南地区负责人的事。这份文件就贴在拆迁部门口。半夜的时候，大伯悄悄跑来看了。第二天晚上，有个人悄悄来敲浩宇的房门了。这人竟然是王小马的老婆，也是浩宇的前女友张小云。他很明显的打扮了一番，化着淡妆，还喷了香水。浩宇，我能进来吗？进来吧。就这样。张小云进了浩宇的房间，张小云怯生生地看着浩宇，眼神如受伤般的角落。浩宇看了，心里某个地方触动了，因为当年浩宇和他在一起的时候，也是因为这样的眼神。过去这么多年了，你终于成功了，你居然都住上总统套房了。张小云和王浩宇是初中同学，他家是外来户，他家境贫寒，家里有个不懂事的弟弟，父母又重男轻女，十几岁的他承包家里所有的家务。有一次，他被他爸妈打了一巴掌，蹲在墙角哭。浩宇实在看不下去，就过去安慰他。从那以后，他们就成了朋友。后来，张小云高一就辍了学，不久后，浩宇的爸妈也去世了。这些苦难时光，他们都彼此安慰。
，这也让他们的感情越来越好。高三毕业后，浩宇被迫离开大伯一家。当时张小云抱着浩宇哭：“你等我，等我稳定了，我就回来娶你。”谁知道浩宇走后的一年，就传来了他和堂弟王小马在一起的事，还准备打工贴补王小马出国留学。从此，浩宇就把这个女人从脑海中抹去了，偶尔还是会有刺痛的感觉，但随着时间的推移，已经很淡了。张小云看着浩宇，小心翼翼地说：“是爸妈让我来的，拜托了，我们能谈谈吗？”“什么事？说吧。”张小云眼睛湿湿地说：“以前是我对不起你，那是我爸妈逼我。他们说王小马马上要出国留学了，以后肯定会有出息的，逼我跟他在一起。王小马哄骗我，还强迫了我。浩宇，你能原谅我吗？”浩宇面无表情地说道：“你今天来就为了说这个，不是谈拆迁的事吗？”张小云点了点头：“浩宇。”他们让我来谈拆迁的事，可是我只想谈我们之间的事。我们之间有啥事？那些已经是陈年旧事了。你现在都是当妈的人了，就别矫情了。张小云听浩宇这样说，快要哭出来了。浩宇，你真的这么想吗？这么多年我一直在想你，特别是那天见到你，我是又激动又紧张。张小云虽然打扮过，但眼角的皱纹隐约可见，泪水也冲掉了脸上的粉底，露出了不带光洁的皮肤。岁月早把她磨成了一个沧桑憔悴的妇人。浩宇怜悯的看他一眼，张小云，我们的事已经过去了，你还是哪里来回哪里去吧。浩宇，你真的不能原谅我吗？浩宇有点不耐烦了，你老问这种问题干嘛？原谅了就有可能再续前缘吗？不原谅就表示我还心中郁结，对你还挂念吗？事实上，浩宇根本就不在意这个女人了，就是年少时期的一段可笑往事罢了。张小云紧盯着浩宇，你的沉默告诉我答案了，是你逼我的。张小云说完，就扯下了裙子哭了起来。死拽着浩宇，又哭又喊：“浩宇，你不要这样，求求你放开我，求你了。”浩宇推开他后，房门被砰的一声撞开了，大伯一家齐刷刷的冲进来。王小马手里拿着手机拍照，对着张小云就是两耳光扇过去：“好你个王浩宇，居然欺负老子婆娘！”大婶也在旁边尖叫了起来：“抢了我们的房，还要抢我家儿媳，王浩宇，你还是个人吗？”张小云站在一旁呜呜的哭起来：“老公，他约我过来，说是谈拆迁的事。”结果一进来，他就对我动手动脚的。浩宇嫌弃的看着这群人，真不明白他们的脑子是被门夹了，还是被是糊了，居然想出这种馊主意。一片混乱中，小刘听见响动，急匆匆跑了过来。这这是什么情况？哥，你一个青年才俊，钻石王老五，在饥不择食也不能找这位大姐啊！这大姐一看就跟我你差的辈分啊！张小云呆愣了着，王小马冲过来就要揍浩宇，在距离浩宇还有一米的地方，就被小刘一脚踢飞了出去。大伯颤抖着举起了手机，刚刚我都录了下来，走去局里。浩宇笑了笑，正好我也是这么想的。就这样，一行人浩浩荡荡去了局里。大伯一家开始七嘴八舌的诉说浩宇夺人之妻，又是视频，又是展示张小云脖梗的淤青红痕。浩宇不慌不忙的等他们说完，示意小刘把东西交上去。U 盘插入电脑后，出现了张小云进屋的画面，从他哭诉哀求到撕扯自己衣服扑过来，完整的很。看到这个视频。叔叔都无语了，这明明是女的先扑上去的呀，男的甩半天才甩掉，原来是仙人跳啊！不好意思啊，哥，我误会你了，我就说你看不上吧。浩宇对叔叔说道，因为我们经常会在酒店谈生意，所以会在客厅设置监控，这一点酒店是清楚的。叔叔问浩宇是否打算立案，他们一家傻眼了。大伯马上说，不能立案，不能立案，既然是误会，这件事就这么算了。王小马转身给了张小云一巴掌，是你这瓜婆娘自己凑上去的，看不去我怎么收拾你。二婶要求叔叔家丑就不外扬了，那要看人家当事人的意思、啊。浩宇面无表情地说：“等我的律师过来再说，我会保留追溯他们的权利。”回去的路上，小刘对浩宇好声佩服：“哥，你怎么预感到他们会来这一手的？贪婪惯了的人，就像走在了钢丝绳上，是不可能退回去的。”等律师来了，是不是可以让他们滚了？也许吧。第二天，律师马上拿了相关文件去了大伯家的自建房，但是大伯一家坚持没表态，既不说那天的事，也不说搬走的事。浩宇听后，一股子无名火上来了。这家人我忍太久了，也不能再忍下去了。是时候来得了结了，传下去，马上开工。工人很快全来了，开着挖掘机就要往那间自建房上面撞。大伯冲了出来，压死我吧，反正我不想活了。王小马也大声的咒骂起来，大婶也坐在一旁哭天喊地，大人哭嚎起孩子，场面混乱的不可开交。挖掘机被迫停住，小刘紧张的问浩宇：“哥，这可怎么办？”浩宇挥了挥手。示意第二批工人上场，浩宇一脸淡然地说：“把他们围起来不拆了，二十万我都懒得给了。”外公那天的话点醒了我，面对这种死皮赖脸的人，绝不能妥协，也不能把自己陷进去。
，我们最多是改的时候麻烦了一点，但是他们挺着结果，只会更惨。是啊，他们这种有自建房又算不上业主的人，闹剧打官司是笔糊涂账，除了协商，并没有更好的办法。既然谈不拢，这十平米的地方我就不拆了。这些天我多次约了设计师，重新修改了设计图。这片区域原本是商场、餐馆后方的停车场，现在把它调换了一下，设置成了垃圾烧水放置场。他家用砖块砌的墙围起来，垃圾桶。水桶就放在墙边，当然，出于仁至义尽的考虑，打个小涵洞让他们出行也是可以的。既然是垃圾，以后就以垃圾为伍吧。工人很快行动起来，又是水泥，又是拉直线，很快就砌起了围墙。这围墙差不多一米高，巴掌大一块地方，很快就围了个水泄不通，越看越像坟墓。大神脸色大变，你们不能这样啊！怎么能把我们围起来？大伯也扑腾起来要去堵墙，小刘直接警告他们：你们自己的房子，想怎么折腾就怎么折腾。要是胆敢破坏我们公司财物，就等着吃官司吧。不过之前那些人跳的案子还没审呢。大伯一家人站在那十平米的房子门口，脸色一个算一个的灰败。东南区的事也算尘埃落定了。开工后很快，按照约定给业主们结清了尾款，他们一个个欢欣鼓舞，就跟过年了一样。作为业主，浩宇也领到了三百万的赔偿款。他转手就以小刘的名义买了一套房子。小刘，你就说那房子是你买的，赶紧接阿姨过来一起住。小刘激动的说道。哥，这哪行啊！要是被我妈知道了，会打死我的。我给自家弟弟买套房怎么了？小刘，你就安心住着，没有你的妈妈，我哪能活到现在？滴水之恩，自当涌泉相报。帮过我的人，我会记一辈子。反之也是如此。比如大伯一家，现在工地上每天都有人去参观大伯的房子呢。这巴掌大的地方可咋住人呢？还天天钻狗洞出来，真是笑死人了。这家人活该。东南区的视频与照片也上了热搜，舆论吵得沸沸扬扬。连带着股票都涨停了。处理完这边的事后，我也要离开了。临走之时，浩宇专门去了一趟大伯家。他正费劲穿过寒洞往家走，看模样像是老了十多岁。听说他们一家他过得挺惨的。王小马赌博成瘾，一家人就靠着他的退休工资和张小云在超市打工的钱生活。大伯看见浩宇后，迫切地问：“浩宇，你还是不忍心是不是？我们终究是亲人，打断骨头连着筋。你现在发达了，也不能这样对我们的。那二十万还能给吗？”多的我们不要了。浩宇看着他满脸皱纹的脸，不能了。大伯一脸失望的看着浩宇，而浩宇的内心已经毫无波动。朋友们，你们支持浩宇的做法吗？孩子们，我都快七十岁了，今天特地把你们叫回家，是要和你们商量分家产和养老的问题。妈，你早就应该分家了。之前我们兄弟几个一直劝你早点分家，可是你一直都不肯。妈，大哥说的对，我们三兄弟早都已经组建了家庭了。妹妹婷婷也已嫁出去了。按理说，我爸去世后就应该分家的。大哥、二哥、三哥，你们也别怪咱妈，咱妈不分家也是希望我们大家有空可以多回家聚一聚。婷婷，我们三兄弟分家，你回来干什么？你都已经嫁出去了，没资格分娘家的财产。就是小妹，你都嫁出去了，我们讨论分家的事情，你站在一旁就别插嘴了。大哥、三哥，我好了，你们都别吵了，是我叫婷婷回来的，她是你们妹妹，也是这个家的一份子。要分家就得一家人坐在一起商量。妈，你终于想通了，决定要分家了。这次真的准备把家里的财产分了吗？我爸都去世七年了，这么多年你才同意分家，是不是已经想好怎么分家了？对于家里的财产怎么分配，我自己心里早已经有数了。你们父亲去世也七年了，我也马上七十岁了，身体一天不如一天，是时候应该把这个家的财产分配一下。妈，我们家里现在到底有多少财产啊？房产就剩下这套老房子，家具也不多。都是一些旧的家具，还有这卡里面有七十万存款。我们家还有一些田地和山林，之前我也带你们兄弟姐妹去看过了。你们应该也知道具体的位置在哪里，大概十五亩的田地，二十亩左右的山林，这些是这个家全部的家产了。妈，那你打算怎么分呢？存款你们兄弟姐妹四人，一人一份，分成四份，大概每人十七万左右。妈，婷婷都是嫁出去的，凭什么还要分她一份？这不公平啊！你急什么？我还没说完呢。老房子和十五亩的田地和二十亩的山林，你们三兄弟平分。婷婷只分到了十七万左右现金，你们应该没意见了吧？妈，我不同意分成四份家产，只能你的三个儿子分。婷婷是嫁出去的，没资格分家产。而且我们和婷婷没有血缘关系，她是抱养的，又嫁出去了，是外人，更没资格分我们家的家产。大哥，我们从小一起长大，我从来没想过要分家里的家产，不是我的。我一分也不会要，我怎么就养了你们几个忘恩负义的东西，在利益面前连自己的亲人都不认了？
，你们说的这些话，要是传出去，被别人知道，就不怕被别人笑话吗？妈，人为财亡，鸟为食亡，我们说的也是实话。婷婷本来就是我们家抱养的，这是事实。我们家的家产只能我们三兄弟平分，婷婷根本就没有资格和我们争家产。亲生的就是亲生的，养女就是养女。我们家养了婷婷二十多年，已经仁至义尽了，而且她也嫁出去了。单凭这两点，婷婷就没有继承权，更没有资格跟我们争家产。就是啊，妈。当年要不是你和老爸连续生了我们三兄弟，你们总想着要个女儿，也不会去抱养婷婷回来。婷婷虽然是我抱养的，但她从出生不久就来到我们家了。当年婷婷的父母是我们家的远房亲戚，因为想要儿子，连生了七个女儿，家里穷养不起，所以我才抱养了婷婷。婷婷虽然不是我亲生的，但我一直视她如己出，她就是我的亲生女儿，她就是我们家的一份子。如果你们今天因为婷婷的身世排挤她，那今天就不要分这个家了，你们现在都回去吧。我自己守着这点家业，有存款，有老房子住，我也能过得很好。妈，你先别生气，我们兄弟几个也是就事论事，你不能因为我们说了几句话就耍性子。我们要上班也挺忙的，你今天把我们几个特地的召集回来，要说分家的是你，说不分家的也是你。你都七十岁了，这个家迟早是要分家的，今天就把这件事情给他落实了。还有，家里的存款怎么可能只有七十万啊？你是不是还有一些自己留下来不想分给我们啊？就是啊，妈，你几十年就存了这么点钱吗？我们本来就是普通人家，我和你爸辛辛苦苦把你们几个拉扯大，供你们上大学，最后省吃俭用才存下这些钱，这已经是我们家全部的家产了。你们要是嫌少，就不要分了。妈，家里的老房子也不值钱，那些家具都是陈旧物品，一堆烂铜废铁，比较值钱的也就是这笔存款和一些田地山林。我觉得我们应该分成三份。至于这套老房子。实在是太久了，也不能住人，可以把它卖掉折现，折现的钱再平分。这个我同意，大哥你说呢？这个我也同意。婷婷不是我们亲妹妹，就算是亲妹妹，而且嫁出去的女儿是没有资格分娘家的财产，所以家里的财产应该我们三兄弟分。但是我作为家里的长子，分的就应该相对多一些，我百分之四十，老二老三各百分之三十。大哥，你这话就不对了，凭什么你分多一点？我们都是爸妈的孩子，仅仅因为你比我们先出生，就觉得自己有发言权吗？真是可笑，就是二哥说的对，难道就因为你是大哥就要分的多一点吗？这个我和二哥都不会接受的。再说了，你作为大哥也没有为这个家做出特别的贡献，想要多分钱那是不可能的。存款七十万，我们三兄弟平分一人二十三万，很公平。我们爸不在了，所谓长兄如长父，在这个家，我的地位就是比你们高一点。你们两个有本事也可以早点出生了。既然你们比我小，就应该听从我的。大哥，你除了年纪比我们大。你有我们混的好吗？分家必须平均分。我看你们是想打架的，大哥，你还是老样子，那么霸道。小时候你可没少揍我和三弟，我们也没少打架。你真以为现在还是小时候啊？要打架就来啊！就是啊，大哥，今天我们也把话摊开来说。要是我们今天分家分的少了，别说分家了，干脆直接拆家算了。这样吧，家里的老房子和家具也不是钱，我不稀罕，折现成现金分我就行了。屋子和家具你们两个分，至于家里的田地和山林，位置东一块西一块的。我是大哥，必须我优先，先选择位置。大哥，你这个人真自私。这屋子里的家具、桌椅、板凳都五十多年了，白送都没人要。还有家里的田地和山林，凭什么你优先选择？好的，你都选走了，把差的留给我们。你真是一个自作聪明的老狐狸。二弟，你和三弟的工作都比我好，工资又高，又没有房贷压力，我条件比较差，我应该拿多一点。那些田地分给了你们也没用，你们也不会种地，你们大嫂最会种地了。我看那些田地也可以全部给我。大哥。你真是得寸进尺，该是我们的，一分都不能少。就算我们不会种地，我放在那里也不关你事。够了，你们都少说一句吧。都是一家人，为了这么一点钱，兄弟反目成仇。看看你们的样子，哪像亲兄弟呀、啊？妈，你别生气。平时我大哥他们不会这样的，还是兄弟很团结的。今天就是说话有点冲动了，一时心急才会口不择言的。你们几个是我养大的，我比任何人都了解你们。你们三兄弟从小就是一吵架，谁也不愿意吃亏，谁也不让谁。我知道这次把你们叫回来分家，你们兄弟几个肯定也会吵。如果一碗水没端平，还会破坏你们的兄弟感情。所以你爸走了这么多年，我也是一直没提分家的事。这家里的家产必须有婷婷一份。你爸去世前就说过的，一定不能亏待了婷婷。你们要是有意见，那这个家就不分了。妈，我是老大，我有个建议，要不这样吧。这老房子和屋子里的家具就全部留给婷婷吧。我们在城里都有自己的房子，这老房子我们要了也没用，也不可能回来住。老二、老三
你们有没有意见？我同意大哥的建议，这样也不算亏待婷婷，剩下的存款和田地山林必须我们三兄弟平分。行啊，反正这老房子我也是一万个贤妻，那就送给婷婷吧。既然你们都同意了，那我也没意见。我真为你们感到丢脸，你们三个作为兄长，竟然这样对待自己的妹妹。所有好的你们都分走了，这个老房子也不值钱，也不能住人，留给婷婷又有什么用呢？妈，少数服从多数，你就别再多说了。既然我们三兄弟都同意了，那你们也改变不了。这老房子给婷婷也没亏待她，也算是给她分家产了。我看就这样子吧。妈，没关系的。三位哥哥既然愿意把老房子送给我，我同意。至少这里还有我们儿时的回忆。还是婷婷懂事，那事情就这么说定了。钱和田地，还有山林，我们三兄弟平分，老房子归婷婷。妈，今天分家这件事情就这么尘埃落定了。我家里还有一大堆事呢，我就先走了。那行，就这么定了。我公司也有一大堆事呢，我也先回去了。没什么事，我也先回去了。大哥，到时候你记得把钱转给我。行，我回去就转给你们。这老房子已经也不能住人了，以后我也就不回来了。大家各自保重了。就这样，三兄弟高高兴兴的把家产分了，准备离开，却被婷婷叫住了。等一下，你们先别走，这老房子都不能住人了，家产也被你们分了，咱妈养老的问题我们还没讨论呢。我就知道天底下没有白拿钱的事情。我老婆和咱妈一直合不来，咱妈不能去我家住。三哥，咱妈怎么就不能去你家住了？既然大家都拿了钱，那咱妈养老的问题也不能不管呢。你说的容易，那你把咱妈接回去住吧。我小姨子现在住在我家，而且也没有多余的房间了。咱妈去我家也不方便，让咱妈去大哥家吧。我家也不行，咱妈在农村生活习惯了。我老婆有洁癖。大哥，你是长子，你作为长子就应该多承担一些。咱妈去你家养老最合适了。对，大哥是长子。我看咱妈去大哥家住最合适了。你们现在又觉得我是长子了？刚才分家产的时候怎么不说多分我一些呢？你们脸皮真是厚！我告诉你们，如果你们都不给咱妈养老，那我也不养。反正又不是我一个人的妈，凭什么让我一个人给她养老？你们三个不孝子，我怎么就养出你们这样的逆子啊？我真恨不得现在就随了你们父亲去了，免得在这里听你们的话，生气受罪。妈，你别生气，哥哥们也只是说说而已的。该给你养老的，我们还是会给你养老的。大家都别说了，既然是一家人，你们也分了家产，咱妈一辈子不容易，我们可不能让咱妈晚年没人管呢、啊。那行了，婷婷，你有良心孝顺，我们家养了你二十多年，也是你该报恩的时候。这老房子也分给了你，你也有责任给咱妈养老，以后咱妈就跟你住吧。跟我住就跟我住，养育之恩大于天。咱妈从小辛苦把我养大，我不可能看着咱妈晚年没人管的。妈，我小时候就知道我是你抱养回来的。你和我爸都待我视如己出，我给你养老，妈，你就跟我回家吧，去我家住，以后我给你养老。行了，你们都别说了，也别争了。既然我把家产都分给你们了，我的养老问题必须你们三个儿子负责。以后我就一家住一个月，这个月我先去老大家住，下个月去老二家住，下下个月去老三家住。妈，你太偏心了吧？婷婷也分了家产，凭什么她不用给你养老？这不公平。婷婷嫁到别人家。有公公婆婆在，我去女婿家里住，这不合适。妈，既然家产都四个人分了，那你养老的问题也必须四个人承担。三哥，你放心，咱妈也是我的妈，以后咱妈也会在我们家轮流住一个月。我说一不二，那就好。你都这样说了，那我就没意见了。就这样，大家把家产分完之后，老母亲就先去大儿子家住。可才仅仅过了半个月，老母亲就哭着给女儿打电话，让女儿去三哥家接她回家。婷婷。我真是养了三个白眼狼啊！你大哥家我是一刻也待不下去了，你赶紧来你三哥家门口接我。妈，你不是在大哥家住吗？怎么跑三哥家去了？你先别着急，我现在马上就赶过去。婷婷挂了电话，就急匆匆的往三哥家赶。十多分钟后，婷婷赶到了三哥家，看到老母亲拿着行李站在三哥家门口哭泣。妈，你这是怎么了？发生什么事啊？我都七十岁了，养了三个儿子。分家后却没有一个儿子愿意给我养老，真是寒心啊！妈，到底发生了什么事？这才半个月没见你，你怎么瘦得跟皮包骨似的？婷婷啊，你终于来了，你再来晚一点，可能你就见不到我了。妈，你先别哭，到底发生了什么事？你慢慢的跟我说，你不是在我大哥家养老吗？怎么在我三哥家门口？哎，真是一言难尽啊！老了才知道，原来自己那么让人嫌弃，老了不中用了。我实在是太寒心了，你三个哥哥和嫂子没有一个真心愿意给我养老的。妈，你先跟我说一说，去我大哥家住到底发生了什么事
开始的时候说好了，每人每家我去住一个月。可是刚到你大哥家第一天，你嫂子就不高兴。我在你大哥家住了一个星期，吃了整整二十餐的白粥，一点肉和油水都没有。你大嫂还说我都七十岁了，牙口也不好，吃肉也费劲，吃白粥最有营养的，而且还可以清肠胃。最过分的是，表面上我们一起吃白粥，等我吃完了，我把碗洗干净，回房间睡觉。要不是孙子心疼我。给我拿了一个鸡腿给我，我还不知道他们竟然偷偷在房间关起门来大鱼大肉。你大哥家里桌子上连水果都没有一个，你大嫂把所有好吃的全部放到他房间里，天天顿顿都吃白粥，谁受得了啊？我每天都吃不饱，饿得眼花缭乱，我就想着自己去包点米饭吃。你大嫂说我就是在家里没事做，闲得慌，还说我太能吃了。那天他们关起房门，大鱼大肉被我知道了，他们把我大孙子骂了一顿。我问你大哥，难道我养了他几十年，我不配吃一个鸡腿吗？结果你大嫂说了一大堆难听的话，最后我也实在是受不了了。既然你大哥大嫂不欢迎我，我也没什么脸面住下去。我就想着，反正三个儿子，我还有两个儿子嘛，总有一个靠谱的吧。就这样，我收拾了东西去了你二哥家。妈，原来你还去了我二哥家住啊？那你在我二哥家又发生了什么事啊？因为我是自己跑去你二哥家的，没有提前跟他说。我就把我在你大哥家发生的事情跟你二哥说了，我还以为你二哥会好一点，结果他竟然跟你大哥一样，都是白眼狼。你二嫂是城里人，也不喜欢我，见了我跟仇人似的，看鼻子不是鼻子，看眼不是眼的。在你二哥家，米饭倒是吃上了，但是每餐就那么半碗饭，你二嫂每餐就炒一个菜，我就想我和你二嫂也没有仇啊，而且我还把那么多钱都分给他们夫妻了，我作为老人。作为他的婆婆，来自己儿子家住几天，吃几顿饭，总不为过吧？可是你二嫂嫌弃我是农村的，说我身上有味，也不让我坐沙发，找个小凳子让我在角落里坐，晚上睡觉就更过分了，说我身上脏，也不让我上床睡觉，也不能睡沙发，直接让我在客厅打地铺睡，而且我在你二哥家也不能闲着，不然你大嫂就会挑我事，觉得我是一个闲人，在他们家白吃白住，我每天要搞卫生、拖地。洗衣服、洗厕所，只要一闲下来坐一下沙发，你二嫂又嫌弃我把沙发坐脏了。妈，我二嫂太过分，简直跟我大嫂半斤八两。这事你怎么不早点跟我说呀？早点跟我说，我就把你接到我家来住了。哎，你都已经嫁出去了，有自己的家庭，有公公婆婆在家不方便。妈，我公公婆婆和你女婿为人都很和善的，也通情达理的。我就想着能够不麻烦你，就尽量不麻烦你。让我最寒心的是你二哥，他竟然还责怪我，说我没有跟他打招呼就来了，要我赶紧回你大哥家去。你二嫂跟你二哥闹，说我不走，他就要跟你二哥离婚。我就想着三个儿子，还有一个儿子，三个总有一个靠谱的吧。为了不破坏你二哥的家庭幸福，我又收拾东西去了你三哥家。有了前车之鉴，我提前给你三哥打了一个电话，说明了情况。结果你也看到了。我在你三哥家门口，从早上等到下午都没有人开门。妈，那我三哥不在家吗？他明知道你要过来住，不可能不让你进家门呢。可能他们就是明知道我要过来住，都躲着我呢。我给你三哥打电话，你三哥却说他们一家人带着他岳父岳母出去旅游了。什么时候不出门旅游？偏偏我过来就说去旅游。我觉得你三哥就是不想我过来住。你三哥说叫我回你大哥家去，都还没住满一个月，还没有轮到他家。我问你三哥什么时候回来，我可以等他。可是他语气特别不好，说我这么老了还这么矫情，这么老了还搞离家出走。我就跟他抱怨了两句，说你大哥、二哥他们家的事，我还没说几句，他都不想听了，还直接打断了我的话，叫我赶紧走。后来我才知道，原来你三哥的岳父岳母也住在他家里。你三嫂对我有意见，你三哥说，就算我来了他家，也没有房间给我住，还说他们去旅游要一个月之后才回来。你三哥也怪我突然跑来他们家，搅得他们不得安宁。哎，明明有三个儿子和三个儿媳妇，我现在是真正体会到了什么是人老了不中用，既被嫌弃又没尊严。你爸在的时候就跟我说，家产不要太早分出去，所以我就守了这么多年，就怕他们拿了钱之后，后就不回家了，不管我了。如今我七十岁了，还能够活几个十年呢，就想着要依靠他们了，所以就把家产都分给了他们。我还以为他们会心甘情愿的给我养老呢，没想到分家的时候说的好好的，轮流每家住一个月。最让我寒心的是，他们钱到手了就不想管我了。我辛苦养大三个儿子。
，没有一个对我真心的。他们甚至还纵容自己老婆，天天针对我。老天爷呀，我真是养了三个白眼狼啊！我真是留也不是，去也不是，真的好为难啊！妈，你别太伤心了，现在我来接你了，我就是你的依靠。妈，这半个月你受苦了。看你现在瘦的都跟皮包骨似的，赶紧跟我回家，我给你炖鸡汤，好好补补身体。就这样，婷婷把老母亲接到自己家，看着母亲吃饭狼吞虎咽的样子，婷婷知道母亲一定是遭了很多罪，不禁潸然泪下。妈，你慢慢吃，你不要难过，也不要想那么多，你就在我家安心的住下。不行啊，我知道四个孩子里面你是最孝顺，虽然你是我抱养的，但我一直待你视如己出，我感觉对不起你呀、啊。当初你爸在世的时候就说了，家里的财产一定要给你留一份。早知道三个儿子是白眼狼，这么不孝顺，我当初就应该先把钱悄悄给了你。我真是后悔啊！结果你一分钱都没有分到，我哪里有脸面在你家养老啊？你是女儿嫁到别人家，家里也有老人，有公公婆婆，我一个外人在你家住像什么样啊？我住几天，女婿他们可能不会说什么，但人性是很现实的，住久了谁也不敢保证会不会变成仇人。等我吃完饭，我就回老家去。我还是回去老房子住吧。我就是寒心啊，把钱给了三个儿子，一点都不值得。如今家财散尽，鸡飞蛋打，他们几个得了钱却又不管我，想想我就来气。妈，你别生气，我有办法替你好好教训他们。大哥、二哥、三哥，他们对自己的亲生母亲竟然如此对待，我一定要替你讨个公道。哎，都是自己亲生儿子，能有什么办法吗？算了吧。以后我再也不去他们家就行了，妈，大不了我把他们三个都告了，不尽赡养之责就是他们最大的罪过。就算把他们都告了，又能怎样呢？只要他们不是真心要赡养我，我如果执意去他们家，也只能是无尽的苦头呀。妈，你放心，再怎么样我都不会让你受罪了。我不但要让他们真心实意的孝顺你，还把他们分到的钱都吐回来。你先不要想那么多，在我家住一段时间先，我给你做好吃的，好好补补身体。吃饱你先去睡一觉，晚点我带你逛逛街，带你去时装店买几套衣服，散散心，开心一点。就这样，老母亲在女儿家住了一段时间。婷婷对老母亲也是孝顺有加，同时还在村里放出风声：老母亲私底下还有一百多万的私房钱，将来哪个孩子孝顺就留给谁。半个月后，老母亲又回到了老房子住。三个儿子收到了风声，赶紧纷纷提着大包小包的礼品从城里赶到了老家。妈。你在我家住的好好的，怎么一声不吭就走了呢？我是来接你回我家养老的。你儿媳妇在家做了一大桌好吃的饭菜，等着我们回去呢。老大，我不去你家，在你家呀，天天吃白粥，我吃不饱，饿得头昏眼花。你看我都瘦好多斤了。大哥，你真搞笑，咱妈去你家才住了一个星期，你就把咱妈赶出来了？难道去你家还是顿顿吃白粥啊？妈，你还是去我家吧，我家里的房子比大哥的要大，房间我都已经给你收拾好了。老二。我也不去你家，你老婆嫌弃我身上有味。去你家，我也不想在客厅打地铺睡，睡得我腰疼了一个月。妈，我老婆性格就是比较强势一点，但她有一点还是特别好的。她这次知道错了，特地让我把你接回家去养老。她每天都很自责，就盼着你能搬过来和我们住，好让我们孝顺你，弥补罪过。妈，我是你最小的儿子，你应该跟我住。你儿媳妇把家里都收拾好了，就等你回家了。老三，你家我也不去，你岳父岳母也在家。而且你老婆她也不喜欢我，我岳父岳母就是外人，哪里有亲妈重要啊？再说他们已经回我小舅子家去了。妈，我媳妇说还要带你去北京旅游了。不了，我现在哪里也不去了，我就在乡下老房子待着，一个人挺好的。妈，这老房子根本不能住人，我是长子，你晚年养老就应该我承担，你们谁也别跟我争，你们都回去吧。大哥，凭什么呀？妈是我们大家的妈，又不是只生了你一个儿子，给妈养老，我们也有责任。二哥说的对。我们都是妈的子女，我觉得我最有资格给咱妈养老了。当初咱妈来我家时，瘦得跟皮包骨似的，在我家住了之后，整个人都胖好几斤。妈，我是最孝顺你的人，你肯定也是最喜欢来我家吧？我以后天天给你煲你爱喝的猪肚鸡汤给你喝。你一个嫁出去的养女，有什么资格跟我们争咱妈的赡养权？就是啊，之前分家你也跑回来跟我们争家产，我们把老房子分给你了，这次咱妈的赡养权你也要争，你还要不要脸啊？哥，三哥。你们这样子说，真是太让我难过了。我虽然是咱妈抱养的，但我是把咱妈一直当亲妈看待的，而且我把你们三个哥哥也是当亲哥的。分家产的时候，你们也没有嫌弃我，还把这老房子分给了我，我心里是很感恩的。如今要给咱妈养老了。
，再怎么说我也不甘落于人后，哪怕让我把老房还给你们，我也是要养咱妈的。婷婷，你这老房子有什么用呢？又不能住人，又不是钱的，你还是自己留着吧。我是长子，咱妈养老肯定得我负责才行。我也跟你们表态，我一定会好好善待咱妈的。上次分家的钱有十七万多，还有分的山林和田地我都不要了，给老二和老三分吧。咱妈的赡养权以后就归我负责，你们就不要跟我抢了。你们把我的这些钱和田地还有山里分了吧，妈，你现在就收拾东西，跟我去城里享福吧。凭什么呀？我不同意，我也可以把上次分家的钱和田地还有山林拿出来，我也不要了。妈，我大哥也就是嘴上说一下的，他说的话根本就不可信。妈，我马上把上次分家的钱给你转过去，这样你总相信我是真心给你养老的。老二说完，就马上拿起手机给老母亲把上次分家的钱给转了过去。大儿子和三儿子看到了也效仿。都把上次分的钱给老母亲转了过去。妈，你看吧，我都把钱都给你转过去了，我都是真心想给你养老的，你就去我家吧。看到你们这样，妈心里实在是太感动了。之前是我小气了，没想到你们每个人都那么孝顺。婷婷看着老母亲分出去的钱都拿回来了，心里万分欢喜。眼看计划得逞，继续说道：“既然我们大家都有孝心，都争着要给咱妈养老，不如这样吧，还是让咱妈自己选择吧。之前去你们家里住。”我都有心理阴影了，我也不知道哪个儿子是最孝顺的，手心手背都是肉，大家都是一家人，你们都是我的子女，选择谁这个问题真的让我很为难。这样吧，还是按照之前那样，我的三个儿子给我养老，每家轮流住一个月，我倒要看看谁才是最孝顺的人。妈，你来我家住，我保证我是最孝顺的那个人。妈，我才是那个最孝顺你的人。不对，妈最孝顺的那个人应该是我。三兄弟心知肚明。他们为了要得到老母亲的那笔一百多万的私房钱，都表决心要好好照顾老母亲的晚年生活。为了得到那笔钱，三兄弟真的把老母亲伺候的舒舒服服，每个人都要争当最孝顺的人。最后，老母亲晚年舒舒服服的活到了八十五岁。去世后，三个儿子就迫不及待就要分遗产，结果一查傻眼了，老母亲早就把账户注销了。三个儿子后来才后知后觉，这根本就是老母亲和婷婷设的一个局。可老母亲已去世。他们也无可奈何。当初老母亲在女儿婷婷家住了一段时间，她就知道女儿婷婷才是最孝顺的人。钱要回来当天，老母亲就把钱全部给了婷婷。又过了几年，村里要发展新农村，要建公路，老房子遇上了拆迁，婷婷得到了一百多万的拆迁款。所谓好人有好报，大概就是这个意思吧。而三个儿子就由自取，到最后什么也没有得到。你们支持婷婷的做法吗？